हेलो एवरीवन द नेक्स्ट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम ट्यूटोरियल इज प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो बिफोर आई स्टार्ट व्हाट प्रोसेस मैनेजमेंट इज लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस ओके सो दिस इज अ सी पी यू ओके हेयर इज द मेन मेमरी and here is the secondary memory okay like this okay so if i want to write a program hello world in c++ i have write a program hello world okay hello world program in c++ c++ program i have saved this program in the secondary memory and let's say this program's name is p1 i have saved saved this hello world program in side the secondary memory and let's say the program's name is p1 i have made another program let's say p2 i have made another program p3 p4 and so on and all these programs i have made will be saved in the secondary memory so what is this known as program okay if i want to execute this particular program i it has to reside in the main memory okay cpu will execute my program p1 so for the execution this program p1 should be reside in the main memory so what operating system does is move this program p1 inside the main memory like this okay once this program moved inside the main memory this is known as process the same program which is moved from the secondary memory to main memory is now known as process it is not known as program it is now known as process okay now cpu picks this process and executed it okay so when the program is inside the secondary memory it is known as program once it is moved to the process it is known as uh, once it is moved to the second second from secondary memory to main memory this program is now known as process so program under execution is nothing but process okay so actually operating system manages all these processes inside the main memory okay say say suppose i have moved this program p2 then p3 so all these programs want uh, we want these programs to execute by the cpu cpu will execute one process at a time because cpu is only one so one process at a time it will execute so all these pro processes are in the waiting state are uh, ready for execution and they are waiting for the cpu they all want to access the cpu and cpu is only one and they all want to access the cpu so one by one they will get the cpu so operating system manages all the processes who will get the cpu first who will get the uh, input output resources all these is managed by the operating system so this all comes under process management okay so main memory mein all the processes are waiting for the cpu ठीक है तो हम ऐसे हमारे पास एक रेडी क्यू करके एक डेटा स्ट्रक्चर होता है रेडी क्यू इन दिस रेडी क्यू ऑल द प्रोसेस आर वेटिंग फॉर दी सी पी यू ठीक है दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर क्यू क्यू मीन्स दे आर ऑल वेटिंग इन अ लाइन वन बाय वन पी वन पी टू पी थ्री दे आर ऑल वेटिंग इन द लाइन फॉर दी सी पी यू ठीक है दीज आर दी प्रोग्राम्स इफ वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस दीज प्रोग्राम्स they has to reside in the main memory once they are reside in the main memory they are known as process and cpu picks up one by one each process for the execution and these process are in the waiting state they are ready for execution and they are waiting inside the ready queue they are all waiting in a line therefore it is known as queue queue is nothing but a data structure so all this is managed by the operating system this is just a gist of op process management we will discuss it in detail but uh, i hope this is clear now what is a program what is a process and how cpu picks the process from uh, main memory for the execution okay so the formal definition of a process is the process the program under execution is called as process okay this is a program p1 when it moves inside the main memory now this is known this is a program once it is moved from the secondary memory to main memory it is now a process and now cpu picks this process and execute it okay 
सो प्रोसेस हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स लाइक ह्यूमन वी हैव आर आधार आई डी आर एड्रेस लाइक प्रोसेस ऑल्सो दे हैव एट्रीब्यूट्स लाइक प्रोसेस आई डी ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन यूनिक आई डी प्रोसेस स्टेट मीन्स इट इज़ अंडर विथ स्टेट न्यू स्टेट रेडी स्टेट आई विल एक्सप्लेन दिस प्रोसेस स्टेट इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल सो प्रोसेस स्टेटमेंट इज करंटली इट इज़ इन रेडी क्यू और इट इज एग्जीक्यूटिंग द सी पी यू वट एक्चुअली इट इज इन साइड इट इज इन दी करंट स्टेट ओके प्रोग्राम काउंटर मीन्स यू हैव अ प्रोग्राम यू हैव अ प्रोसेस ओके अब एक प्रोग्राम है तो उसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होंगी ठीक है दिस इज माई प्रोग्राम पी वन एंड इट हैज़ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ईच इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन हैज़ अ एड्रेस ओके तो सी पी यू पिक्स वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इट देन पिक्स अप दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देन एग्जीक्यूटेड इट सो ईच इंस्ट्रक्शन हैज इट्स ओन एड्रेस सो द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सी पी यू विल फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर ठीक है नेक्स्ट इज द प्रायोरिटी प्रायोरिटी मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम समटाइम्स असाइंस द प्रायोरिटी टू ईच प्रोसेस लाइक इट इज़ अ हाई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस सो सी पी यू फर्स्ट पिक्स अप दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विच हैज हायर प्रायोरिटी ओके सो दिस ऑल्सो आई विल डिस्कस इन सी पी यू शेड्यूलिंग एंड गॉरिदम जनरल पर्पज रजिस्टर्स मीन्स वट काइंड ऑफ रजिस्टर्स अ पर्टिकुलर प्रोसेस होल्ड्स लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स मीन्स वट वट आर द फाइल्स इट इज़ यूज द पर्टिकुलर प्रोसेस इज यूजिंग बट द नंबर ऑफ फाइल्स द पर्टिकुलर प्रोसेस इज यूजिंग लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेज मीन्स वट काइंड ऑफ डिवाइसेज द पर्टिकुलर प्रोसेस इज यूजिंग फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज करंटली यूजिंग अ प्रिंटर सो इट इज इट इज अ प्रिंटर इट इज यूजिंग प्रिंटर देन द प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन इन दिस इट इज इफ इफ एनी केस मकैनिज्म so protection information is if a process is using some protection it is that information is present inside maintained inside this protection information attribute so these are some various uh, attributes of a particular process now who will picks up this program to from the secondary memory to main memory and who will picks up this uh, process uh, who will assign the cpu to a particular process this is all done by scheduler cpu schedulers so uh, what are the what are schedulers and what are the types of schedulers we will discuss in the next tutorial i hope uh, the term process and the types of attributes of the process is clear now uh, i will discuss the types of schedulers in the next video tutorial uh, thank you so much please like and subscribe my video uh, channel thank you so much